Pero durante esta mañana el tema también se debatió en el gobierno porteño. Mauricio Macri estuvo con sus ministros. Analizando el... el gabinete del gobierno porteño que se reunió esta mañana tuvo como eje central del encuentro analizar la situación que se vive en el parque indoamericano, como así también la de los vecinos de la zona. En este aspecto, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a referirse al tema seguridad. Consolidar la pacificación, que no haya más incidentes. Nosotros nos reunimos, les pedimos a vecinos de la zona con los que se acercaron que por favor se tranquilicen, que nosotros tenemos todo el compromiso de recuperar el parque para los vecinos de Villa Soldati y Villa Lugano, pero necesitamos paz. En otro aspecto, cabe destacar que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se indicó que ya se censaron 476 familias que incluyen 2.000 integrantes y se consideró que esta cifra sería el 50% del total de las personas que se encuentran en el parque indoamericano. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también se refirieron a este censo. Que Vamos a seguir defendiendo nuestra posición, que es la posición de defender la ley, de no incentivar nuevas tomas, de que hay miles de familias que hoy trabajan en la ciudad y en todo el país para lograr su vivienda y hacer un esfuerzo y que no puede ser la toma la manera de resolver la necesidad. Ahora, una vez que se haga el conteo de gente y el censo... Acá lo más, lo más importante en este momento es plantearle a los, a los vecinos de Soldat y de Lugano que se está trabajando para lograr una solución a este problema. Esa solución tiene que ver con que los vecinos de la zona también tengan paciencia para que no se repitan los hechos como se repitieron anoche en uno de, de, de los lugares. A partir, de ahí, a partir de ahí, lo más importante es lo que se venía planteando desde el día viernes a la noche, que es lograr la, lograr la paz, tranquilidad en la zona para los vecinos de Soldati y de Lugano y para también las personas que están dentro del predio.